Assalamu alaikum viewers, Muhammad Nazim with the seventh lecture. Today I'm going to talk about actually introducing change, that is how to go about with the planned change. But before I do that, let me take you back to my last lecture. Jaha maine aaj ke lecture ki base banai. I told you that for any change, there need to be a change in the culture. Without culture, there will not be a sustained and elastic change. Or many apni last lecture ki ending me apko ye kaha ke agar OD ke part me behavioral change na aaye to wo OD nahi. Quickly going through the salient features of the organizational culture, I told you it all starts with a mission, with a dream, with certain values embedded in the one who starts with the idea of forming an organization. That is, a group of people or any single person with a vision or certain beliefs or assumptions when it comes with an organization, he or she or they set certain values which determines the goal or the objective of an organization. And that is what in totality comprises the organization culture. Because out of that emerges the norms, the behavior of the people who, who get together to achieve the objective of the organization. I would like to remind you that when norms came, so I pivotal or peripheral norms. Ki baat ki. And I did leave a certain room for the people to play with the pivotal and peripheral norms. And I also mentioned about that in case if anyone tries to enforce certain pivotal norms rigidly, then one loses that sense of the field for an organization to grow. Isliye, the match of the newcomers to adapt the existing norms need to be very flexible. And I said to you that OD practitioners normally try to work on this aspect and inculcate this habit or this practice in the top bosses, top people, so that they leave some flexibility within the organizations. Taake wo vakt ke saath saath apne norms mein change kar sakein, peripheral norms mein aur organizations ko grow karne de. Aaj, I am going to go ahead from that basis which surely you must have understood very clearly ke humne planned change kaise lana hai. It's not a change, it's planned change. Let me take you back to the ODI definition. ODI definition, mein maine aapko kaha tha, it's an effort which is planned, haphazard change nahi. It's a planned change, managed from the top. Aaj jab mein planning ki baat karunga, you will see ke top person is very deeply, closely involved in this planned change. I also told you that the planned change is organization-wide. It's not in various units, it's collectively. And that is, this change ensures the overall effectivity and health of the, of the organization. Kaise? Through interventions in the process of the organizations. Aaj hum dekhenge ke kaha kaha kaise interventions hongi aur kaise hum plan change laenge. Aur sab se fundamental bunyadi cheese that is using behavioral change science or behavioral change knowledge base. Yaha mein thoda sa aapko again apne wapis lectures pe leke jata hoon. Kurt Levin ko yaad rakhye ga. I told you that Kurt Levin ek aisa scientist, OD practitioner, theorist guzra jisne bohat si cheeze observe ki action research pe mainne aapko bataya kaise usne deeply action research ko involve kiya. Lekin since that person was 
आ रिसर्चर आ थियरिस्ट जिसने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर ग्रुप में इंटर ग्रुप में कम्युनिटी रिलेशनशिप पे बहुत काम किया आज मैं आपको बताऊंगा कि उसका मॉडल कैसे वन ऑफ द मॉडल्स कैसे चेंज प्लान चेंज में इस्तेमाल होता ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज प्लान चेंज टू सॉल्व प्रॉब्लम टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस टू रीफ्रेम शेयर परसेप्शन टू एडेप्ट to external environmental changes to improve performance and to influence future changes plan change se hum itni sari cheeze introduce kar sakte hain organization ke andar but mind it od is a recent phenomenon jaise maine aapko evolution of od mein bataya tha ke in fact od 1960 se shuru hui उससे पहले देर आर ओनली फ्यू फेजेस बट ऑल फाइव स्टेम्स ऑफ ओडी स्टार्टेड फ्रॉम नाइनटीन सिक्सटी ऑनवर्ड सो देर इज नो सिंगल थियरी जो कि हम कह सकें कि दिस थियरी अलोन विल बी एबल टू गिव यू अ क्लियर पिक्चर कि आपने कौन सी थियरी इस्तेमाल करके आपने ओडी करनी है सो जहां ओडी चेंज लाने के लिए प्लान चेंज लाने के लिए दो तीन चार किस्म की अगर थियरीज हैं तो हम आज सिर्फ उन प्रोमिनेंट थियरीज की बात करेंगे जो कि इन जनरल आर इन प्रैक्टिस एंड फॉर दैट आई विल शो यू थ्री मेन प्लान मॉडल प्लान चेंज मॉडल्स जो कि यूज हो रहे हैं मैं आपको स्क्रीन के ऊपर उनका कंपैरिजन दिखा रहा हूं प्लान चेंज मॉडल्स का आप सबसे पहला मॉडल जो कि देख रहे हैं दैट इज लेवन चेंज मॉडल तीन स्टेजेस हैं आज मैं आई एल बी फोकसिंग ऑन द लेवन चेंज मॉडल दूसरा है एक्शन रिसर्च मॉडल इसमें अगेन लेवन की एक्शन रिसर्च थेरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी एंड वी विल सी कैसे उस थेरी को यूज करते हुए हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लान चेंज ला सकते हैं एंड द थर्ड वन इज द कंटेम्प्ररी एक्शन रिसर्च गोइंग स्टिल फादर एंड आज के दौर में कैसे हम एक्शन रिसर्च को यूज करते हुए द थर्ड प्लान मॉडल हम यूज कर सकते हैं नाउ कमिंग टू द लेवन चेंज मॉडल दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग लेवन ने तीन स्टेजेस इस प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करने के लिए बताई पहला वो कहता है अनफ्रीजिंग पहली स्टेज आपने अगर कोई चेंज लाना है तो पहले यू हैव टू इंट्रोड्यूस This is step of unfreezing. अभी बताता हूं अनफ्रीजिंग का क्या मतलब सेकेंड मूवमेंट इसको आप कभी कभी चेंजिंग भी कह सकते हैं मूवमेंट मीन चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेज टू एन अदर एंड द थर्ड वन इज रीफ्रीजिंग जब मैं इस मॉडल को देख रहा था तो आई वॉज थिंकिंग मैं आपने व्यूअर्स को खासतौर पर अपने स्टूडेंट्स को इसको कैसे सिंप्लीफाई करूं ताकि उनके जहन नशीन हो जाए और वो रोजमर्रा जिंदगी से पिक करके इसको रियलाइज और विजुलाइज कर सके तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मिली मुझे अगर मैं आपसे कहूं कि यू हैव अ बार ऑफ चॉकलेट एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बार और क्यूब वॉट एवर दैट इज एंड इफ आई आस्क यू दैट कैन यू चेंज द शेप ऑफ दिस चॉकलेट From a bar to a lollipop stick के ऊपर आप चॉकलेट लगा दे कैन यू चेंज इट हाउ यू डू दैट थिंक फॉर अ मोमेंट पर हैप्स यू कैन कौन से कौन से स्टेप्स लेंगे गालबन यही अगर ये प्लान क्योंकि अगर ये प्लान चेंज है तो आप लेवन के मॉडल को मद्देनजर रखते हुए बार से लॉलीपॉप कैसे बनाएंगे सबसे पहले आपको वो चॉकलेट बार को अनफ्रीज करना होगा सोलिडिफाइड है ना उसको लिक्विड फॉर्म में लाना पड़े दैट इज यू हैव उसको अनफ्रीज किया है इट अ फ्रोजन स्टेट सॉलिड स्टेट यू ब्रिंग इट बैक टू अ लिक्विड स्टेट देन यू मूव इट फ्रॉम दैट स्टेट टू एन अदर वन जिसको जो मर्जी शक्ल दे ले आप उसको लॉलीपॉप की शक्ल दे वंस यू हैव 
moved it, once you have changed it from that stage, then when you've given it another shape, you must rephrase it, giving it a shape of a lollipop. Exactly. Perhaps since he was a social scientist, usne gudunawa se hi examples observe karke dekhi. Usse kake human organizations maybe. Jab change lana hoga, to ye hi isi tarike se organizations ko isi level se guzarna padega. इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आए हम देखें कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में लेवन के चेंज मॉडल को यूज करें तो कौन से तीन स्टेजेस कहां कहां हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि उसकी शक्ल हम बाहर से लॉलीपॉप पे ले आए जो भी शेप ऑर्गेनाइजेशन की हम लाना चाहते हैं उसके लिए पहला अनफ्रीजिंग प्रोसेस क्या होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहां कहां हमें क्या क्या चीज अनफ्रीज करनी पड़ेगी और उसके बाद कैसे मूवमेंट लानी पड़ेगी और फिर मूवमेंट के बाद उसको रीफ्रीज रीफ्रीज कैसे करना पड़ेगा आई थिंक यू विल नेवर फॉरगेट लेवन मॉडल इट्स सो इजी इट्स सो प्रैक्टिकल यू कैन सी इट इन एवरीडे लाइफ सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कैन अकर एट थ्री लेवल्स एंड नोइंग के तीन लेवल जो मैं आपको बताने लगा हूं यहां आप तीनों लेवल्स पे रेजिस्टेंस होगी क्योंकि माइंड इट जब भी वेन यू आर डीलिंग विद पीपल एंड वेन यू आर डीलिंग इन ऑर्गेनाइजेशन पीपल आर द वन जिनको आपको इन्वॉल्व करना होगा रेजिस्टेंस आएगी एंड वेन आई से यू विल फेस रेजिस्टेंस सो द पैटर्न ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज वुड बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स एक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से तीन लेवल्स हैं पहला चेंजिंग द इंडिविजुअल सबसे पहले आपको इंडिविजुअल्स पे काम करना पड़ेगा लोगों पे काम करना पड़ेगा सो चेंजिंग द इंडिविजुअल्स हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट विल यू हैव टू डू फर्स्ट इज उनकी स्किल्स को चेंज करना पड़ेगा उनकी वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा उनकी एटीट्यूड्स को चेंज करना पड़ेगा एंड एवेंचुअली उनके बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा बट वाइल यू आर इंट्रोड्यूसिंग दीज चेंजेस यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू डू नॉट सेक्रीफाइस the greater objectives greater goals of the organization organizational change lane ke liye when you start working on people on individuals you keep in mind the greater goal individuals pe kaise kaam kare main aapko misal deta hu supposing you are running a ticketing office let me take you back 10 years ago pehle jab aap kisi travel agency mein jaate the तो वहां द पर्सन इशिंग यू आर टिकट मैनुअली टिकट के ऊपर सारी एंट्री किया करते थे यू यूज टू वेट देयर पचास बंदे बैठे हुए हैं कोई पहले चला गया कोई बाद में चला गया कंफ्रंटेशन हो रही है लड़ाइयां हो रही हैं आप अपनी बारी के लिए लड़ रहे हैं कि मैं पहले आया था उसके बाद द टिकटिंग ऑफिसर टेक सो लॉन्ग बिजली चली गई तो वो और प्रॉब्लम वेप्स अगर जब कंप्यूटर्स नहीं थे It was all the more difficult. What happened when computers came in? Then gradually, those people had to change their working pattern as well. Surely, maha shuru me resistance hui hogi, because wo jo ticketing ke liye officer maha baitha hoga ya baithi hui thi, usko computer ki skills sikhna padi, and those who resisted surely had to leave the organization. तो क्या जब भी चेंज आती है रेजिस्टेंस होती है इधर सिंगुलरली और कलेक्टिवली समटाइम्स लेबर कलेक्टिवली थ्रेटन फील करके के लॉट्स ऑफ पीपल वुड बी लेड ऑफ दे रेजिस्ट एनी चेंज इंप्रूवमेंट बट आज अगर आप देखें तो इट्स टोटली कंप्यूटराइजेशन एवरीबडी सिटिंग देयर इज फेमिलियर विथ कंप्यूटर आज टिकट्स भी कंप्यूटर के थ्रू इश्यू होती है सो उस चेंज में शुरू में रेजिस्टेंस हुई होगी लेकिन वहां उस उन, उनकी जो आदत है उनको अनफ्रीज करना पड़ा होगा मैं आगे चल के बात करूंगा फिर मैंने अभी बात की थी आज आप ऑफिस में जाते हैं तो द फर्स्ट थिंग यू डू इज यू गेट अ टिकट एट द गेट आपको पता है आपकी बारी के कब आनी है शायद वहां भी रेजिस्टेंस हुई होगी मशीनरी वो मशीन इंस्टॉल करने के लिए 
क्योंकि इट माइट हैव टेकन अवे द पावर्स ऑफ सम पीपल जो कि आपको आउट ऑफ द वे भी अकोमोडेट करना कर सकते होंगे सो so, कहने का मकसद यह है कि वैल्यू एटीट्यूड स्किल्स इंडिविजुअल लेवल पे काम करना पड़ता है जब भी वेन यू वॉन्ट टू ब्रिंग इन अ चेंज और अनफ्रीजिंग के लिए ये सबसे बड़ी पहला लेवल है सेकेंड लेवल इज स्ट्रक्चर एंड सिस्टम चेंजिंग वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड सिस्टम जो है दैट इज द सेकेंड स्टेज उसके अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व है रिवॉर्ड सिस्टम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप वर्क डिजाइन एंड सो ऑन आपको जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाते हैं तो ऑटोमेटिकली यू गिव रिवॉर्ड टू पीपल हु एडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी न्यू वे ऑफ वर्किंग अदरवाइज वाई शुड एनी बडी टेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू लर्न सम न्यू टेक्निक्स उनको ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है उनको ज्यादा वक्त लगाना पड़ता है ज्यादा कस्टमर्स को डील करना पड़ता है इनिशियली एक ऑफिसर दिन में मे भी पचास कस्टमर्स को डील करे आज के कंप्यूटराइजेशन की वजह से हो सकता है सौ को डील करना पड़ता हो ऑल द मोर डिफिकल्ट ऑल द मोर चैलेंजिंग तो आपने जहां इंडिविजुअल्स में अनफ्रीजिंग की वहां आपने सिस्टम्स में भी चेंज लेकर आए वो क्या था रिवॉर्ड सिस्टम देन रिलेशनशिप रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पहले ऑटोक्रेटिक था बॉस डिसाइड करता था आज यू सिटिंग देयर ऑन द फ्रंट डेस्क यू कैन डिसाइड एंड दैट यू टू चेंज दैट ओल्ड पैटर्न ऑफ टेकिंग परमिशन फ्रॉम द बॉस वर्क डिजाइन तो स्ट्रक्चर में आपको जब आप ओल्ड सिस्टम से किसी न्यू सिस्टम पे आते हैं ये भी अनफ्रीज करना पड़ेगा आपको और यहां भी आपको रेजिस्टेंस बिकॉज लॉट ऑफ एनर्जी लॉट ऑफ अटेंशन लॉट ऑफ इंटरेस्ट इज डिजायर तीसरा लेवल इज डायरेक्टली चेंजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट और इंटरपर्सनल स्किल्स हाउ ओपन पीपल आर विद ईच अदर हाउ कंफ्लिक्ट इज मैनेज एंड हाउ डिसीजन आर मेड एंड सो ऑन सो फोर्थ किसी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वेन एवर आई विल बी टॉकिंग इन फ्यूचर अबाउट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन चीजों के बारे में कि कंफ्लिक्ट को कैसे रिजोल्व किया जाता है डिसीजन टेकिंग कैसे होती है आपस में रिलेशनशिप लोगों की क्या है इमेजिन करें वही अब बैक टू दी टिकटिंग ऑफिस अगर वहां रिलेशनशिप ही ठीक नहीं इफ वन हैज अ प्रॉब्लम डीलिंग विद से कंप्यूटर इमीडिएटली दर पर्सन रश इज दैज टू बी अवेसनेस सो दैट्स वाई लेविन ने कहा कि जब अनफ्रीजिंग आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में करनी है तो आपने इन तीन स्टेजेस के ऊपर तीन लेवल्स के ऊपर आपने इन इनकी अनफ्रीजिंग करनी है पुरानी हैबिट्स को सो अकॉर्डिंग टू लेवन द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी चेंज प्रोसेस इज टू अनफ्रीज द प्रेजेंट बिहेवियर एज अ वे ऑफ मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज क्योंकि इन्हीं तीनों लेवल्स के ऊपर रेजिस्टेंस आएगी तो आपने उनका बिहेवियर पैटर्न चेंज करना so depending on the organization level of change intended kitna change lana hai ye unfreezing jo hai in teen levels pe involve karegi on the individual level selectively either promoting or terminating employees pehli jab maine aapko kaha ki aapne individual level pe change lana hai and you find that people are not ready to accommodate वॉट यू वॉन्ट टू ब्रिंग इन तो दो ही चीजें हैं या तो आप उन लोगों को प्रमोट कर देंगे उन्हें अच्छा इधर से नहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ माइट बी यू गिव दैम आ हायर पोजिशन डू दिस टास्क यू यू आर नॉट सूटेड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप और यू आस्ट एम टू लीव दिस नो अदर थर्ड वे सेकेंड ऑन द स्ट्रक्चर लेवल डेवलपिंग हाईली एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स माइंड इट अनफ्रीजिंग के अंदर जब तक आप लोगों को ट्रेन नहीं करेंगे लोग अपनी स्किल्स को नई स्किल्स नहीं सीखेंगे और पुरानी को नहीं छोड़ेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम इज अ मस्ट एंड यू विल सी आज जो आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा उसके अंदर सीनियर मैनेजमेंट भी ट्रेनिंग में जाती है मिडिल मैनेजमेंट भी टॉप टू बॉटम एवरीबडी ट्रेन 
lots of activity training. Third, on the climate level, providing data-based feedback on how employees feel about certain managing practices. Ab feedbacks, we have done survey feedback ke baare mein bahut kuch exchange kiya tha. Levin kata ke unfreezing ke andar bhi bahut si aapko data feedback leni padi. Right from the bottom, wo at the, at the lower rug of an organization feeding you back kya problems aari hai customer ke saath. Aapne computerization kiya to kya problem aari hai. आप नया सिस्टम लाए हैं तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको कैसे रिजॉल्व करना है लोगों की जो लोगों की डिसअपॉइंटमेंट्स हैं उनको कैसे फेस करना है यू नीड टू ट्रेन पीपल सो व्हाट एवर बी द लेवल इन्वॉल्वड ईच ऑफ दीस इंटरवेंशंस इज नीडेड टू मेक ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एड्रेस द लेवल्स नीड फॉर चेंज उन हर लेवल की जो नीड है फॉर चेंज वो एड्रेस करना पड़ेगा एंड उसके लिए क्या जरूरी है टू हाइटन देयर अवेयरनेस ऑफ देयर ओन बिहेवियर माइंड इट मैंने जैसे कहा था कि इट इज डिफिकल्ट टू चेंज वंस बिहेवियर वैल्यू सिस्टम को चेंज करना बहुत मुश्किल है जो एक चीज एम्बेड हो गई है जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं उसको छोड़कर नए तरीके से करना मुश्किल है तो क्या तरीका होना चाहिए टू हाइटन द अवेयरनेस कि मेरे बिहेवियरल पैटर्न से क्या फर्क पड़ा है उसके लिए अनफ्रीजिंग में थ्री वेज ऑफ अनफ्रीजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन पहला दिस कंफर्मेशन सेकंड इंडक्शन ऑफ गिल्ट और एंजाइटी एंड थर्ड इज क्रिएशन ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी सो टॉकिंग अबाउट द दिस कंफर्मेशन दिस कंफर्मेशन आपकी हैबिट्स डेवलप क्यों हुई है बिकॉज आ यू आर कंफर्म्ड अबाउट सर्टन बिहेवियर You are confirmed about certain attitude, certain way of working. So, क्या होगा सबसे पहले मैंने इसको undo करना है इसको unfreeze करना है यह जो एक attitude है ना सब अच्छा है सब ठीक हो जाएगा बहुत तरक्की कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन आउट ग्रो कर रही है नाउ इससे निकलना है क्योंकि when you will change this, realize that embracing change typically means that People are dissatisfied with the way the things are. जब तक ये dissatisfaction का element नहीं होगा, if you do not realize that the quality is below standard, if you do not realize the cost is too high, if you do not have this realization that the morale is too low, or direction is unclear, जब ये realization हो जाएगी, इसका मतलब है कि आपने उस confirmation से निकल आए. So unfreezing involves reducing those forces maintaining the organization's behavior at its present level isko kehte hain psychological disconfirmation and that is by introducing information that shows discrepancies between behaviors desired by organization members and those behaviors currently exhibited jab logon ko ye ehsaas ho jaye ki hamare behavior se या मेरे बिहेवियर से ऑर्गेनाइजेशन में चेंज नहीं आ रहा इससे मोरल डाउन हो रहा है कॉस्ट्स हाई जा रही हैं जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल के अंदर वो बोर्ड की एग्जांपल दी थी दैट इज देन यू विल से यस आई मस्ट अनफ्रीज माय हैबिट्स इंडिविजुअल लेवल के ऊपर दिस कंफर्मेशन हो जाएगी कि नहीं यू यू आर यू विल से नो दिस इज रॉन्ग नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स एक तो ये दूसरा है इंडक्शन ऑफ गिल्ट और एंजाइटी वेन पीपल रिकोगनाइज अ गैप बिटवीन वॉट इज एंड वॉट वुड बी बेटर एंड मोर डिजायरेबल दे विल बी मोटिवेटेड वाई आर गिल्ट और एंजाइटी टू रिड्यूस द गैप जिस दिन मुझे ये रियलाइजेशन हो जाए कि ये मुझ में कमजोरी है मैंने इसको ओवरकम करना है तो ये एलिमेंट ऑफ गिल्ट या एलिमेंट ऑफ एंजाइटी टू इंप्रूव माई स्किल्स देन I will go into that unfreezing stage. लेकिन ये induction और disconfirmation दोनों ही काफी नहीं एक तीसरी stage जरूरी है and that is the creation of psychological safety. Employees तब काम करेंगे किसी organization के लिए तब वो खुल के बोलेंगे तब वो खुल के अपने आप को express करेंगे 
جب ان کو اس بات کی شیورٹی ہوگی کہ ان کو ہیومیلیشن کوئی نہیں ہوگی پیپل مسٹ بلیو دیٹ موونگ فرام ون اسٹیج ٹو دی ادر ول ناٹ برنگ دم ہیومیلیشن اور لاس آف سیلف اسٹیم پیپل مسٹ اسٹل فیل ورتھی اینڈ سائیکولوجیکلی سیف اینڈ دے مسٹ ٹیک کیئر دیٹ وین پیپل ایڈمٹ دیٹ سم تھنگ از رانگ دے ول ناٹ بی پنشڈ اور ہیومیلیٹیڈ اب ہم آتے ہیں موونگ اسٹیج کے اوپر چینجنگ اسٹیج کے اوپر کیونکہ ہم نے ان فریز کر دی ہے چاہے وہ انڈکشن ہو چاہے وہ ڈس کنفرمیشن ہو اور تیسری چیز ان کو یہ ریئلائز کرا کے کہ نو یو ول ناٹ بی پینلائز اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اسٹرکچر میں بھی کلائمیٹ میں بھی ان کو ان فریز کر دیا ہے بیکاز نا پیپل نو دے نیڈ ٹو بی اے چینج سیکنڈ اسٹیج دیٹ از changing phase moving phase ye movement ki stage involves making the actual changes that will move the organization to another level of response ab yahan wo wali misal ke humne chocolate ko fluid state mein le aaye ab humne ise lollipop banana hai iske liye on the individual level we would expect to see people behaving differently now people demonstrating new skills or new supervisory practices kyunki wahan unko realization ho gayi hai ki there is a gap something is more expected to yahan hum nayi skills dekh at the structural level we would expect to see changes in actually organizational structure like reporting relationship and reward systems that affect the way people do their work yahan is level pe kaam kare is phase ke andar on the climate or interpersonal level pe bhi we would expect to see behavior patterns that indicate greater interpersonal trust and openness and fewer dysfunctional interactions so ye sari cheeze lane ke liye there are two main processes for accomplishing this stage moving me maine jo teeno cheeze batayi hain teeno levels pe jo humne kaam karne hain uske liye there are two stages first identification with a new رول ماڈل ہم لوگوں کو جب ہم نے ان فریز کر دیا ہے پرانی ہیبٹس ان کی چینج کر دی ہیں ان کو ریئلائزیشن دلا دیے ان کو بتا دیا کہ آپ کے ساتھ کوئی سختی آپ کی ہیومیلیشن نہیں ہوگی آپ کو پنش نہیں کیا جائے گا اب وہ نئی چیز کیسے اپنے آپ کو کہاں ٹرانسفارم کریں ان کے لیے رول ماڈلس یہاں او ڈی آتا ہے یہاں کنسلٹنٹ کمس ہے دیٹ از آئیڈینٹیفیکیشن ود اے نیو رول ماڈل مینٹ باس اور کنسلٹنٹ that is to begin to see things from others point of view if we see another point of view operating in a person to whom we pay attention and respect we can begin to imagine that point of view as something to consider for ourselves isi wajah se hum kehte hain ki hamare samne role models hone chahiye taki unko dekh kar hum pick up good things that is it's in the in the moving stage that individuals will have role models or instructors instructors who will tell who will tell them what to do and how to do and then the that that was at the individual level second is the scanning the environment for new relevant information giving the people dusre models dusri organization ke models mind it is a stage ke upar when you are moving introducing changes resistance bahut aayegi aur khaas taur ke upar management level pe bahut aayegi Sometimes you might encounter ek department ka head dusre department head se click nahi karega. The the board of governors ka president might not agree with the CEO who wants to introduce changes. OD kya karega? Kaise conflict resolve karega? Then it is here that is scanning the environment for re- new relevant information, clarifying roles and responsibilities, bringing models from other client organizations. Kya ji dusri organizations mein bhi is tarah se conflict hua tha. سی او اور بورڈ آف گورنرس میں سے چیئرمین اگری نہیں کر رہا تھا فار چینجنگ بٹ دیٹس ہاؤ دے ریزالٹ اینڈ سم مور ایگزامپلس کہ انہوں نے نہیں کیا آرگنائزیشن دس او پی ایڈ سو دیٹس ہیئر دیٹ دی او ڈی پلیس آپ نے یہاں دیکھ لیا کہ ہم ان فریزنگ سے موومنٹ پہ آ گئے ہم نے چینج کر لیا اب ویری امپورٹنٹ ٹو ریف فریز دی فائنل اسٹیج is one of helping the client integrate 
चेंजेस अब जो भी रोल मॉडल से देखकर नए स्किल्स लिए हैं नए प्रैक्टिस उन्होंने अडॉप्ट किया अब यहां हमने फ्रीजिंग करनी है ताकि ये ना हो कि रिवर्ट बैक करें ह्यूमन नेचर हैज अ टेंडेंसी टू रिवर्ट बैक दिस स्टेज इन्वॉल्व स्टेबलाइजिंग और इंस्टीट्यूशनलाइजिंग दीज चेंजेस बाय एस्टेब्लिशिंग सिस्टम्स लाइक नॉर्म्स पॉलिसीज स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे ताकि यहां इनकी दोबारा रिफ्रीजिंग हो जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट प्रोसेस ताकि नए इंडक्शन जो है नए स्किल्स नए सिस्टम नए एटीट्यूड के साथ अपने आप को मैच करें और इस रिफ्रीजिंग स्टेज में दर्गेनाइजेशन में ऑल्सो इंश्योर दैट द न्यू बिहेवियर हैव बिकम द ऑपरेटिंग नॉर्म्स एट वर्क दैट द रिवॉर्ड सिस्टम एक्चुअली री इनफोर्स इज दो बिहेवियर रिवॉर्ड उसको मिलता है जो कि नया बिहेवियर एडॉप्ट करता है और दैट अ न्यू मोर पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल डोमिनेट्स अब रिफ्रीजिंग के अंदर ये प्रोसेस को हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं एक तो है पर्सनल रिफ्रीजिंग मैंने नई स्किल्स सीखी हैं और मैं भूल जाऊंगा कि पहले मैं हाथ से टिकट भरता था पहले मैं हर चीज मैनुअली करता था आप कंप्यूटर्स के साथ करता हूं आई एम मोर स्किल्ड आई एम कॉम्पेंसेटेड फॉर आई एम रिवॉर्डेड फॉर और बहुत से देन आई विल री फ्रीज माई न्यू हैबिट्स दैट इज दिस प्रोसेस इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ट्राइंग आउट न्यू रोल्स एंड बिहेवियर्स गेटिंग फीडबैक एंड मेकिंग एडजस्टमेंट्स अंट द न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स फील रीजनेबली कंफर्टेबल इसके अंदर मुझे फीडबैक लेनी पड़ेगी आई आई बी ओपन टू क्रिटिसिज्म आई आई बी ओपन टू द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स कि आपने ये गलती की ये गलती की आई शुड नॉट रिजिस्ट यहां दैट इज एट अ पर्सनल लेवल देन ऑल्सो इन इन रिफ्रीजिंग आई विल ऑल्सो नीड टू सी टू इट इन एन ऑर्गेनाइजेशन द सेकेंड और है वो है रिलेशनल रिफ्रीजिंग एक तो है पर्सनल दूसरा है कि ऑर्गेनाइजेशन में रिफ्रीजिंग कैसे करूंगा रिलेशनल लुक यार वेन आई एम डीलिंग विथ यू इफ आई चेंज माई सेल्फ यू विल ऑटोमेटिकली हैव टू चेंज मैंने आप पहले कहा था पर्सनल रिफ्रीजिंग की है मैंने नई हैबिट सीखी हैं नई स्किल्स सीखी हैं अपना बिहेवियर चेंज किया जब मेरा बिहेवियर चेंज हो गया तो मेरे टीम मेंबर्स का बिहेवियर चेंज हो गया दिस प्रोसेस इन्वॉल्व openly engaging with others about the new way of doing things to help them see why the change is better than the old way that is relational freezing ho rahi hai you understand now personal level pe and team wise pe so according to levin the first step to achieving lasting organizational change is to deal with resistance to change By unblocking the present system, Levin ne kaha ke sab se pehle jab aap unfreezing karenge, be mentally prepared. There'll be lot, lot of resistance, and you have to face it, confront karna padega. Aur uske liye maine jaise kaha, sometimes you might have to get rid of people who do not embrace the change. This will require some sort of confrontation for which the management will have to be mentally prepared. and finally deliberate steps need to be taken to cement these changes in place that is this institutionalization of change is designed to make the changes semi permanent until the next cycle of change occurs that is aapne jab bhi change lana hai aur uske baad you have to see that these changes are sustained अदरवाइज जैसे मैंने शुरू में कहा कि टेंडेंसी इज टू गो बैक हैविंग नाउ अंडरस्टड लेवेंस मॉडल ऑफ प्लान चेंज जिसको मैंने बड़े सिंपल तरीके से आपको बताया कि तीन स्टेप्स के अंदर वन कैन रियली ब्रिंग इन दी राधर दी ओडी ने जो चीजें हमें बताई वो हम लेवेंस मॉडल के थ्रू कर सकते हैं आइए मैं आपको एक 
practical example do if you really want to know the the organization which use this levens uh, model for change go to the website waha aapko us organization ka naam bhi milega aur aur further details bhi because today i will not be able to go into the nitty gritty uski puri details mein main nahi ja sakunga lekin maine broad uske jitne change steps hain wo main aapse share karunga uh, this is about an air company or uh, it is a european airline to main i i am i'm giving it a uh, an acronym it's a european airline ea ea ne kaise levens model ko istemal kiya aur kaise transformation lekar aaye a european airline required way back in 1982 about 900 million annual subsidy to keep it running it was a public airline aur government ko subsidy deni pad rahi thi kyunki it could not function heavily subsidized and that airline european airline had lots of problem gradually customers had lots of complaints cargo service may be the and there were lots of mismanagement at that level at one stage because that was a time when lots of privatization took place to privatize this airline it was necessary to make it profitable otherwise paisa hi kuch nahi milna tha lehaza government decided ki hum is organization ko pehle profitable banaye and then we will privatize it is organization ki problem ye thi this organization ea had bureaucratic and militaristic culture is organization mein top down management thi hard and fast rules the and nobody could challenge orders orders hain execute karne so transformation through levens model made the company the world's favorite airline this is amazing and this example will make you clear about what a change can really bring into an organization 5 years after the change effort began ea european airline had successfully moved from government ownership to private ownership and both passenger and cargo revenues had dramatically increased leading to a substantial increase in the share price despite the market crash 1987 mein crash aaya tha lekin imagine kijiye ke even then it became a profitable after 5 years the steps through which this transformation was accomplished clearly fits the levens model of the change process aapko is example se down to earth practical demonstration nazar aayegi ki actually jo levens ne kaha was practically possible first step jo pehla kya tha unfreezing unhone unfreezing mein kya kya cheeze ki us organization mein ek public organization ko kaise private banana hai perhaps आप कल को अगर कंसल्टेंट हो गए तो यू कुड बी वेरी हेल्पफुल इन रेप्लीकेटिंग दिस एग्जाम्पल इन योर ओन कंट्री टू लर्न कि कैसे हमने इस मॉडल को इस्तेमाल करना है पहला स्टेप इन अनफ्रीजिंग इन वर्ल्ड अ मैसिव रिडक्शन इन द वर्ल्ड वाइड ई ए वर्क फोर्स उस जमाने में उनके फिफ्टी नाइन थाउजेंड टोटल एम्प्लॉयज थे दे हैव टू डाउन साइज इट पहली चीज क्या की अनफ्रीजिंग में डाउन साइजिंग की दैट इज इट वॉज अकम्पलिश विथ कंपैशन डाउन साइजिंग का ये मतलब नहीं आप लोगों को निकाल दिया नहीं उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट की उन लोगों की पीपल आर नॉट लेड ऑफ दे वर फाइनेंशियली कॉम्पेंसेटेड और माइंड इट जब इन्होंने डाउन साइजिंग की यकदम उस ऑर्गेनाइजेशन में की हेल्थ में अफेक्टिविटी आ गई वो कैसे चूंकि एम्प्लॉयज रिड्यूस हो गए लिहाजा वहां जो लोग काम कर रहे थे उनमें उनकी डिसीजन टेकिंग को खुद करनी पड़ी ऑल्सो काम जल्दी होना शुरू हो गया क्योंकि लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज रियलाइज करनी शुरू की राधर देन टू मैनी एज एज यू नो टू मैनी 
कुक से स्पॉइल द ब्रॉथ बहुत ज्यादा अगर कुक हो जाए तो खाना अच्छा नहीं बन सकता सो लाइक वाइज आ पर्सन सिटिंग इन द फ्रंट डेस्क यू वॉट टू डू सो दैट इज थोड़ी सी एफिशियंसी टिकट रिजर्वेशन में बहुत जल्दी होगी कागो के अंदर बहुत इफेक्टिवनेस आ गई प्लेन्स वक्त पे जा रहे थे और वक्त पे अराइवल उनकी वक्त पे थी सो डाउन साइजिंग तो इमीजिएटली पहला ये नतीजा निकला सेकेंड स्टेप मेजर विच हैपन वॉज दैट इज ई ए की टॉप मैनेजमेंट में चेंज आया वो क्या अ सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट वॉज अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और साथ ही साथ चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर वॉज रिप्लेस्ड बाय एन अदर बिजनेसमैन वो जिसका काफी बिजनेस में एक्सपीरियंस था हे वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट हैड वेरी गुड पिक्चर हाउ द ऑर्गेनाइजेशन द रन एंड द चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर हैड द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैरिंग विद हिम अबाउट रनिंग डीलिंग विद पीपल एंड दिस वॉज दिस चेंज वॉज अ क्लियर डिपार्चर फ्रॉम ई एज कल्चर पहला कल्चर कुछ और था कौन सा था टॉप डाउन था और ये यहां प्योरली डिफरेंट कल्चर क्योंकि पहला कल्चर जो था विच वॉज डोमिनेटेड बाय रिटायर्ड सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर्स उस मुल्क के अंदर जितने सीनियर रिटायर्ड एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे दे वर ऑक्यूपाइंग दैट पोजिशन दैट्स वाई डाउन साइजिंग के अंदर कोई इतना पेनफुल प्रोसेस नहीं था सो कल्चर चेंज हो गया नाउ द न्यू सीईओ decided shortly after his appointment that ea ki strategy should become the world's favorite airline aur us ceo ne ek vision diya aur jaise maine kaha tha vision ke sath sath dusri ye to changes maine kaha tha na ke aap structural level pe bhi changes aate hain unhone unfreezing ke andar kya kiya they started training programs and training programs kya putting people first स्लोगन दिया विजन दिया पुटिंग पीपल फर्स्ट एंड दैट इज द ई ए पर्सनल हु आर डीलिंग डायरेक्टली विद कस्टमर्स दे वर ट्रेन निचले लेवल पे जो के कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे उनको ट्रेन किया एंड दिस वॉज एम्ड एट हेल्पिंग द सर्विस नेचर ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री एंड इट वॉज इंटेंडेड टू चैलेंज द प्रिवेलिंग विजडम के लुक हेयर थिंग्स आर चेंजिंग इन ई ए इमेजिन अनफ्रीजिंग के अंदर क्या किया टॉप लेवल पे किया एंड साथ ही डाउन साइजिंग किया सडन चेंज केम ऑन द स्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स लेवल ड्यूरिंग द अनफ्रीजिंग स्टेज एक्सटेंसिव यूज वाज मेड ऑफ डायगनल टास्क फोर्सेस कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट फंक्शंस एंड द डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिस्पांसिबिलिटी टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द चेंज प्रोसेस अब ये देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इस अनफ्रीजिंग अनफ्रीजिंग स्टेज के अंदर सिंस द सीईओ वॉज अ वेरी एक्सपीरियंस पर्सन उसने फंक्शनल टीम्स बनाई डिफरेंट डिपार्टमेंट से डिफरेंट लेवल से बंदों को लेकर कॉम्पोजिट फंक्शनल टीम्स बनाई उनको नया विजन दिया क्या वो जो अभी मैंने आपको बताया पुटिंग पीपल फर्स्ट एंड इमीडिएटली स्टार्टेड गिविंग दम ट्रेनिंग एंड दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टेप in the unfreezing process that they were trained now comes here the movement the very important stage jahan se unko ek level se dusre level pe leke jana ceo ne chief executive officer ne ek aur change introduce ki and that is brought a new human resource director he was a psychologist he was a professor and he was a consultant down to earth he knew क्या करना है सो ही रीडिफाइंड द ई एज बिजनेस एज सर्विस राधर देन एज एस ट्रांसपोर्टेशन अब यह देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चेंज उसने चूंकि कल्चर चेंज किया है पहले क्या था ट्रांसपोर्टिंग पीपल ट्रांसपोर्टिंग कार्गो फिलोसफी चेंज होगी ना अब क्या है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है कीपिंग पीपल हैप्पी अब वहां ये नहीं है कि आपने लोगों को ड्यूरिंग द फ्लाइट खाना दिया चाहे पसंद आए ना आए खाए यही खाना मिलेगा आपको नहीं प्लेजर डू दे एंजॉय ईटिंग मीटिंग दे आर रिक्वेस्ट प्लेजर इज थे प्लेजर इज इंपॉर्टेंट प्लेजर ऑफ जॉय ऑफ ट्रेवलिंग विद एयरलाइन सो दैट्स वेयर द कल्चर 
shift happened. इन्होंने उसको एज ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की रात दिन ट्रांसपोर्टेशन एंड अ सर्विस बिजनेस नीड्स ओपन क्लाइमेट एंड गुड इंटरपर्सनल स्किल्स कपल विद ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग टीम वर्क जब उन्होंने ये ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की तो वहां फोकस हो गया ओपन क्लाइमेट डिस्कशन हो रही है डिसीजन इंडिपेंडेंटली लिए जा रहे वन ऑफ द इंटरवेंशन दैट दी ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर इनिशियट ऑल्सो वॉज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द सीनियर मैनेजर्स फॉर द मिडल मैनेजर्स एज वेल वहां तो नीचे पुटिंग पीपल्स फर्स्ट किया यहां उसने मैनेजिंग पीपल फर्स्ट यहां इधर ट्रेनिंग की कि हाउ आर द मैनेजिंग मैनेजर्स गोइंग टू मैनेज पीपल ये सारा कुछ मूवमेंट जब मूवमेंट का फेस इलेवन का उसमें हो रहा है ना हे प्रोग्राम दैट इन्वॉल्व हैवी डोजेज ऑफ individual feedback to each participant about his or her own behavior regarding management practices on job the managers opened up their mind to listen what their subordinates were feeling uncomfortable with sathi human resource development director ne introduced management information system support quick information a bottom up less centralized budgeting process बजटिंग भी नीचे होनी शुरू हो गई ये नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे वहां बजटिंग कर रहे हैं दिस वॉज अ शार्प डिफरेंट ऑल टूगेदर अप्रोच टू टैकलिंग द थिंग्स इन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू बोनस सिस्टम ये वो फेज है जहां मूविंग फ्रॉम वन स्टेज रिवॉर्ड मैंने कहा था ना विदाउट रिवॉर्ड पीपल वॉन्ट वर्क एंड अनदर थिंग इज द सीईओ हिमसेल्फ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन लाइक क्वेश्चन आंसर सेशंस एट मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे थे ऑफ मैनेजिंग पीपल फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खुद वहां पहुंचता था एंड यूज टू आंसर क्वेरीज दिस कंप्लीटली कंप्लीटेड द मूवमेंट फेज चेंजिंग फेज फाइनली कम्स द रिफ्रीजिंग यहां क्या हुआ कॉन्टिन्यूड इन्वॉल्वमेंट एंड कमिटमेंट ऑफ ई एज टॉप मैनेजमेंट दैट the changes must become fixed ha unhone ensure kiya otherwise is refreezing mein thodi si agar lachak aa jati organization ne back to transportation pe chale jana tha people who clearly exemplified the new ea values were much more likely to be promoted especially at higher management levels ya unko incentive diya gaya and that's what waha refreezing hui a new performance appraisal system based on both behavior and results was introduced another step to refreeze taake log wahan usko maintain kare compensation system installed kiya gaya attention was paid to ea symbols like new uniforms refurbished aircraft naya motto diya gaya usko taake wo pride logon ki jo kaam kare and finally continued use of data feedback on management practices throughout the system what is apparent now from this case study is that the change at ea was based on open system thinking without open system thinking no change can be brought about aap agar system mein openness nahi layenge dialogue nahi layenge participation nahi layenge involvement at every stage nahi layenge change nahi aayega a phased model of managing change i have skipped interventions at multiple levels like that's how in this case study you must have noticed a transformation hai or is change process ne transition teams ko istemal kiya with openness to feedback strong support from the top management jo ke od ki main pehle maine aapko bataya because major change at the top level did happen and unfreezing strategies happened at all three levels individual level structure and systems level and interpersonal level dekhiye ek organization which is going very low became the favorite organization of that country main aage chal ke aapko bataunga ke dusre models ke andar aur iske models mein kya fark hai lekin here 11 model showed you that really by using that three stage formula of unfreezing moving and refreezing you can bring in quite a change 
in an organization. Lekin, commitment, involvement, openness, feedback, action research, sari chizhe. Or cultural change, attitudinal change, behavioral change. Abhi tak, jo kuch mene aapko padhaya, is case study se, evident hoga, that unless and until, you embrace all those things, and you practice, you do what you, you say, you demonstrate, and you listen to people, change can come in. I hope you, from this example, will pick up lots of threads and then look around and see how many organizations are working. Start thinking today. Tomorrow you might be in a position to replicate this example. You might change, take a few of the change, uh, papers, tips from here and be an effective manager, effective leader, or an OD consultant. I hope you enjoyed, and uh, you must have realized how important it is. Wo theories, jo aap aaj mein se seek rahe, unko practically bhi aap unko experience kar sake in everyday life. Thank you, and I'll be again with another topic. Hodafis.